Und ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen bis jetzt. Wir haben Bergfest. Und es geht weiter mit dem wunderschönen Skull and Bones. Ich bin etwas... Äh, erstmal hallo. Hallo Max. Hallo, hallo Tamian. Schön, dass ihr da seid. Äh, vielleicht können wir noch ein paar dazu. Ich habe heute ein bisschen Verbindungsprobleme, wie man oben rechts sieht. Und es hakt ein bisschen, aber davon lasse lass ich mich jetzt erstmal nicht abhalten. Wir haben heute einen wunderschönen Plan. Und der Plan ist, der Plan ist, äh, dass wir die Ashen Corsair Nachforschung beenden. Ich habe keine Post. Was ein Glück. Wenn ich keine Post habe, wenn ich keine Post habe, dann habe ich äh, auch keine Rechnung in den Briefkasten. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, wollen wir mal schauen. Ähm, da, -dum, da, -dum, da sind wir. Nachforschungen. Und zwar. Da -da 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 Die Ashen Corsair. There's no hope. Please, please, every, anyone. The Ashen Corsair is fucked. Oh. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Es gibt keine Hoffnung. Ähm. Bitte kommt uns zu Hilfe. Die Ashen Corsair ist verflucht. Schnelles, nee, sie einfaches, ist schmutziges Geld. Sie ist fucked. Das versprach er uns. Stehlt die legendäre schwarze Brigantine. Verkauft sie für ein Vermögen. Das klang gut. Was für ein Irrtum. Verloren auf einem Schiff, so vollgeladen mit Silber, dass es fast untergeht. So schwer, schwer, dass selbst ein Sturm uns kaum zu bewegen vermag. Und wir sind so hungrig. So verdammt hungrig. Nur wegen diesem Scheißbetrüger Tristan. Was für ein Captain wirft Essen für Silber weg? Was nutzt uns all das Geld, wenn wir auf dem Scheißmeer draufgehen? Und die, die ihn in Geront noch angeschrien haben, sind jetzt seine Freunde? Wovor haben sie Angst? Hör zu, da ist essen. keine Stimme. Da ist niemand im Himmel. Sorgt das Silber dafür, dass Seeleute... Weiß ich, wollt ihr den Text noch weiter anhören oder habt dann gelesen? Anfreunden? Wir müssen äh, zu den drei so Brüdern. Tun, als Wein aus New York, dass sie mit Stimmen ganz rau vom Schnell und Salz einfach. Irre Lieder singen? Tamian, du Wer auch dich. immer das liest, ich mache euch ein Angebot. Ich und die paar anderen, die noch bei Sinnen sind. Du verwirrst mich. Also hier ist ein Fakt. Corsair ist Fakt. Ich glaube, so nenne ich auch die, die, äh, die Folge später. Die Ashen Corsair ist Fakt. Zu den drei Brüdern müssen wir. Zu den drei Brüdern. Wo sind denn die drei Brüder? Doch hier irgend so eine Insel. Hier sind die drei Brüder. Was haben wir da? Lager von Gestrandeten und Schmugglerlager. Also, dann gehen wir doch da mal hin. Ah, verdammt. Sorry, Max. Sorry, Max. Tut mir leid. Ähm. Ich kann... Mach's dir nochmal auf. Ich mach's dir nochmal auf. Warte. So. Ich weiß nicht, wo es war, aber ähm, irgendjemand. Äh, irgendjemand ist wohl äh, verhungert und äh, ist jetzt. Hat irgendjemanden getötet, nämlich den Tristan. Und legt jetzt äh, an, den, an der Insel der drei Brüder an. Und da sind wir auch schon. Die Frage ist, wie immer, ähm, hier kommt keine Meldung, hier kommt kein Schatz. Und ich nehme mal an, da muss man irgendwas wieder hier, entweder hier auf der Insel oder ähm, draußen auf dem Wasser 
finden. So, da ist noch Wasser. Das nehmen wir auch noch mit. Bomben. Die Bomben. Bomben für die Bombarden. So, hallo, mein Freund. Nein. Nein, nein, nein. Das lief nicht allglatt. Ich vermute sehr stark. Ah, da ist ein Handzettel. Da ist doch was. Da ist doch was. Zu Ehren des Waffenstillstandes Still, Stillstandes, der heute zwischen den Van Weve Kleve Van Kleve Brüdern geschlossen wurde, soll dieses Land von nun an die drei Brüder heißen. Da, 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 Hendrik, Martin und Willem. Ach, das hat aber nichts mit der Nachforschung zu tun. Das ist all, alles nur eine kleine Nebeninformation. Blasabomben, Pandanenfrucht. Wie immer. Links oder rechts? Ah, hier ist nur das Feuer. Das können wir auch kurz aktivieren. Den Buff nehmen wir mit. Da ist ein Buch. Hammelkotelett. Aha. Also irgendjemand wünscht sich ein leckeres äh, Schafskotelett. Ein, Sch ein Schafskotelett. Süße, saftige Scheibe aus Schenkel und Schulter. Aber auch das bringt mich nicht... Bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte... Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo ich hin möchte, weil ich nicht weiß, was ich hier auf der Insel zu tun habe. So. Wo sind wir denn? Hier, hier, hier. Mörserbomben, Pandanenfrucht. Nitzti. Magnetit. Hm. Da ist noch was. Brief. Zwei Köpfe sind besser als einer. Aha. Willem, da 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 dam. Ja, auch das hat nichts mit der Nachforschung zu tun, sondern er erzählt nur die Geschichte von diesem wunderschönen Fleckchen Erde. Dann überall Markierungen. Wahrscheinlich gibt es hier ganz viele Schätze, die man bestimmt auch findet. Wenn man Schatzkarten hat. Aber ich habe keine Schatzkarten. Daher finde ich hier auch nichts. Ja, kann ich den nicht aufheben? Achso, hat er schon. Überseeschmuggler. Dann redet hier noch jemand mit mir. Und dann Frucht. Sacken wir alles ein. Wir nehmen alles mit. Tja, sind sie dann. Hallo. Ja, der sagt mir auch nichts. Nichts sagt er mir. Dieses Menü, sorry. Habe ich 
keine Ver kein Verständnis für. Ehrlich nicht. Also, da brauchen wir die gebratene Banane. Geh doch mal weg jetzt, bitte. Kokosnuss. Durian. Bananenfrucht. Brot. Wieso kann ich Brot machen? Ah, oh, nee. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Hmm. Nochmal am Strand. Aber hier war. Der Strand ist hier. Relativ klein. Sagst du mir was? Hallo, mein Freund. Auch du redest nicht mit mir. Was habt ihr nur alle gegen mich? So, dann machen wir das doch ganz einfach. Wir schauen mal draußen. So, haben wir hier irgendwas? Nutzen wir gleich mal das Fernglas. Da, 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 da. Haben wir da hinten. Zu weit weg. Zu weit weg. Riton, The Ashen Corsair. Was das schon? Ist das schon? Nee, das kann ja nicht sein. Ich hab das Heiler Schiff, Tamian. Ähm, das ist gar nicht mal so. Es ist zwar ein bisschen langsam. So, wenn man, wenn man vorher. Was, war, was, was, was bin ich vorher gefahren? Ich bin der Mensch ein. Die Brigantine. Da ist die Brigantine. Ähm, das ist vor allen Dingen in der. In der. In der. der das hat einen passiven Heal. Das ist äh, gar nicht mal so verkehrt. Also, das heilt sich über Zeit selbst. Das ist äh, gar nicht schlecht. Und wenn man zu zweit mit einem Heilerschiff fährt, kriegen das halt auch die, die in der Gruppe sind. Ähm, das, äh, das macht Spaß. So, da ist es schon. Ich hoffe, ich zerstöre es jetzt nicht. Es ist Level 4. Das war vielleicht eine blöde Idee. Ja. Ähm. Ah, guck mal. Ich habe es trotzdem bekommen. Mädel, du hättest sie warnen sollen. Ihnen sagen, dass es dumm ist, mit dem Silber weglaufen zu wollen. Sie haben es auf Nach Forschung Fluss abgeschlossen. Ins Meer geworfen. Nun, zumindest haben die Burschen jetzt was zu essen. Porös. Solches Fleisch habe ich noch nie gegessen. Ja. Gordon bricht ihre Knochen <lacht> in zwei. Ähm, also so, um 20.36 Uhr, 20.20 Uhr haben wir angefangen. 20.36 Uhr ist diese Sollte Aufklärung auch nach Forschung auch schon erledigt. Obwohl Gerade hat er sich in die Zunge geschnitten. Ich bleib bei den Augen. Die von Andrew sind blau wie Saphire. Fiel mir nie. Ich möchte mich ja nicht beschweren, aber ich fühle mich gerade ein bisschen veralbert. Aber ich habe eine Kiste gekriegt. Ich habe ganz viele Kisten gekriegt, sehe ich gerade. Ich fühle mich leicht, aber auch nur ganz leicht äh, veralbert. Ich glaube, bei der ersten, bei der ersten Nachforschung haben sie sich noch Mühe gegeben. Gefolgschaft der Ashen Corsair. Ein Mannschaftsoutfit. Bei der ersten, ja, das ging jetzt aber sehr schnell. Ja, da hast du völlig recht. Um.
Bei der ersten tatsächlich glaube ich, die hatten keine Lust mehr. So habe ich das Gefühl. Oder sie waren extrem unter Zeitdruck, weil diese Auf Nachforschung, die hatte ja einige an Schritte, da musste man ja auch richtig nachdenken. Und die, die danach kamen, das war ja witzlos. Das war ja wirklich witzlos. Na gut. Jetzt sind wir ein bisschen enttäuscht. Macht aber nichts. Wo ist dieser... Ähm, dann gehen wir halt hier zum Madame Rama. Zur Rama. Und werden mal dafür sorgen, dass wir da die Quest erledigen. Da sind wir, glaube ich, auch durch. Das ist nämlich tatsächlich, glaube ich, nur noch äh, eine Daily. Und die haben wir, glaube ich, auch schon in einem Livestream gemacht, aus Versehen. Ja. Weißt du, Max? Ähm, ich möchte ja jetzt nicht äh, Ubisoft angreifen. Aber die haben zehn Jahre an diesem Spiel rumgearbeitet. Wenn man, da, wenn man innerhalb von zehn Jahren irgendwas aus Zeitmangel streichen muss, dann äh, läuft irgendwie doch ein bisschen was schief. Muss ich ehrlicherweise gestehen. So, muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Ach, das ist meine Fracht, da wollte ich nicht hin. Ich wollte mein Mannschaftsoutfit mal anschauen. Da ist was im Weg. Das ist ja toll gemacht. Es könnte gut aussehen. Zumindest der linke sieht gut aus. Der rechte sieht auch einigermaßen gut aus. Und die hier sehe ich halt leider nicht. Weil hier... Ah, ich kann aber hier links Control. Ach so. Ja. Toll. Man kann leider nicht drehen. Aber ich kann sie mir gleich äh, an Bord nochmal angucken, wie sie aussieht. Packen wir das mal alles schnell ins Lager. Alles, was wir nicht brauchen, kann weg. So, genau. Das Lagerhaus übertragen. Und dann geht's zur Tante Rama. Ja, die haben, ich weiß, dass die da, die haben ja auch mehr, mehrfach hintereinander nochmal neu angefangen und ähm, viel wieder verworfen und hin und her, aber ähm, ehrlich gesagt, es ist trotzdem ziemlich armselig, was dann da tatsächlich an, ich sag jetzt mal, Story-Inhalt rüberkommt. Ich hoffe, dass die da noch ein bisschen was, äh, die, dass die da noch ein bisschen was ähm, nachziehen. Tatsächlich. Also, äh, die Umfrage, die kommt noch. Ich hatte ja gestern Geburtstag. Da war ich leider ähm, nicht in der Lage, eine Umfrage zu erstellen. Aber äh, ich mache das noch. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir einfach den Sonntag nehmen. So, das, das fände ich irgendwie witzig. Danke. Und äh, wir am Sonntag dann gemeinsam in die See stechen. Aber ich schreibe dazu noch was auf dem Disk Dis Dis Discord. So, auf die Waffen der Nacht. Ich bin Achtet die Bewohner ja, ich achte die Bewohner. Natürlich achte ich die Bewohner. Ich liebe die Bewohner. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier wollen. Ja. Transportschiff der Handelsgesellschaft versenken. Das ist hier. Die haben wir schon gemacht. 
Das ist diese tolle Daily. Ein Schatz. Oh nein, ein Schatz. Ein Schatz. Ein Schatz. Muss ich natürlich erstmal den Schatz suchen, ist ja ganz klar. Kann ich ja hier jetzt hier nicht unter der Erde lassen. Das Geschäft läuft nicht. Ich habe nichts für euch. Ach Quatsch, was mache ich denn? So. Muss ich natürlich nur herausfinden. Da, 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 da. Kurs Ost von den drei Brüdern. Ost von den drei Brüdern? Nee. Nordwest von den Morona-Fällen. Welche ist es dann? Südost vom zerstörten Leuchtturm. Das hier ist er. So. Also, was suchen wir? Ich würde sagen, Gräber. Sieht aus wie Gräber mit einem Stein und Kerzen. Äpfel, Obst oder Kerzen. Äpfel, Obst oder Kerzen. Weite bunte Mischung. Das stimmt, ein lausiger Tag, weil ihr Programmierer einfach scheiß Arbeit gemacht habt. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Das kommt mir sehr bekannt vor, hier. Oder es gibt einfach äh, Inseln, die gleich aussehen. So. Grab. Wo ist ein Grab? Wir suchen ein Grab. Hier ist das Piratenfeuer. Das hier sind. Könnten auch Gräber sein, aber es sind keine Kreuze. Da ist es nicht. Ja, wie gesagt, also wir können das gerne am Sonntag. Ich würde den Michael noch anschreiben, ob er bockig ist. Der hat das ja relativ lange gezockt. Und dann schauen wir, dass wir am Sonntag da. Hier. Das sieht nach Grab aus, aber das ist nicht das richtige Grab. Dann gehen wir da einfach mal ein bisschen... Ähm, ich muss es noch runterladen. Ich habe das äh, nicht mehr auf der Platte, aber das geht ja, denke ich, relativ zügig. Und dann stechen wir da am Sonntag in den See. Schauen mal, was da passiert. Wie oft wir sterben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist die Insel mit der Tulpe. Ja, da könntest du recht haben. Eine Insel, die mir die ich äh, gehasst habe und äh, ich fürchte bei dem Schatz jetzt hier auch wieder hasse. Kreuz. Wo sind die Kreuze? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben äh, Laufgeschwindigkeit rausgenommen. Da geht's runter. Oh. Oh, das liegt am Brabbel. Hier ist kein Kreuz. Ah, da. Da ist es. Es waren Kerzen. Es waren die Kerzen. Alleine dafür müsste ich den höchsten Rang bekommen, dass ich so eine große Kiste hier einfach aus dem Boden ziehen kann. Oh, eine neue Panzerung. Die Bastion. Was kann die Bastion? Nichts kann die Bastion. Ist ja langweilig. Naja, nicht beschweren. Nicht beschweren, tapfer bleiben. Und immer weitermachen. 
So, das Wasser brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das und das kann erstmal weg. Und dann stechen. Oh. Hat sie nicht. Noch eine Schatztruhe. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Bug. Ich glaube, das hat jetzt nicht so sollen sein. Weil das Leuchten war ja nur... Man kann nur zu dritt sein? Bist du dir da sicher? Ja, das glaube ich nicht. Oder, oder ich habe äh, aufgrund meines äh, jetzt doch dann wieder fortgeschrittenen Alters tatsächlich äh, Gedächtnislücken. Ich meine, dass man bei World of Warships durchaus mehr sein kann. Also wenn es mich nicht völlig jetzt verhagelt. Ähm Warte mal, ich schmeiß mal hier Google an. World of Warships Gruppen. Größe. Schade, dass Michael nicht da ist. Normales Division Game sind drei. Ja, dann muss man halt einen Clan erstellen. Kostet das Geld? Also braucht man dafür irgendwas? Oder kann man da einfach so einen Clan erstellen? Finde da jetzt auf die Schnelle, finde ich dann nichts. Aber das ist doch bescheuert zu dritt. Maximale Divisionsgröße 3. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Warum soll man das nicht auch zu viert oder zu fünf spielen? Das ist ja seltsam. Das für ein Quatsch. Rechtspass. Oh, wir driften gerade hier wieder völlig ab. So vollständig. Ich bitte das zu entschuldigen für alle, die, die ähm, nicht wissen, warum wir jetzt hier rumdriften. Wir machen am Sonntag ein World of Warships gemeinsames Daddeln und äh, sind uns gerade unsicher... Tatsächlich, es sind drei. Wieso? Ja, Skulls and Bones, ja, okay. Das ist ja, das ist, das finde ich ist jetzt schon wieder was ganz anderes. Ja, aber, ähm, also es ist eine andere Art von Spiel. Ich wüsste jetzt nicht, warum, warum, äh, Warum man, warum man, warum man äh, ähm, hier World of Warships? Ich weiß nicht, wie viele Schiffe da, wie viele Spieler da gegeneinander antreten. Aber warum sollte man da nicht äh, zu einfach, ohne jetzt einen Clan zu haben, mit irgendjemandem zusammen, mit vier oder fünf Leuten zusammen daddeln dürfen? 
Egal. We will see. So, wir setzen die Segel. Ich frag mal den Michael. Der ist ja, der hat das ja Jahrzehnte gespielt. Tatsächlich. Und wenn es einer weiß, dann ist es er. Kriegsschiffe der Handelsgesellschaft. Glänzendes Metall. Mit deinem Fernrohr, Captain. Glänzendes Metall. Da Was müssen wir hin. Der Brief erwähnt eine Blockade am Außenposten. Ja, ich würde sagen, so wie, so wie äh, 20 Uhr, 20 Uhr 15, sowas rum. Wir haben den Schatz. Das haben wir bestens hingekriegt. Wie gesagt, ich frage den Michael noch. Ähm, und dann werden wir theoretisch zu viert. Und ich frage ihn, ob er da noch irgendwie in einem Clan ist, einen Clan hat oder einen Clan hatte, ob er uns da einlädt, dass wir dann. Also wenn wir im Clan sind, ähm, dann können wir auf jeden Fall zu viert. Ja, dann machen wir halt. Dann gucke ich, dass der sich da so einen Clan organisiert und dann äh, daddeln wir da zu viert. Zur Not muss man halt einen erstellen. Was ja eigentlich, ich finde das ja, das ist ja völlig bescheuert. So, darüber. Darüber. Oh, da ist er. Das Handelsschiff. Handelsschiff voraus. Wie sieht die jetzt aus? General van Kinkel. Zack. Wir müssen äh, zurück. Das haben wir schon gemacht. Ich kann euch auch gleich äh, ganz genau sagen, was da damals passiert ist, was mich fürchterlich aufgeregt hat. Wenn wir hier diese ganzen Vollidioten loswerden. Ja, ich schau's mir an. Ich schau's mir an. Ja, und da gibt's auch, da kann man bestimmt ganz, ganz viele tolle Gründe für nennen und alles. Ähm, aber ich meine, den Großteil der Story haben wir zusammen gemacht. Ja, wir haben auch die Nachforschungen zum größten Teil zusammen gemacht. Und ich glaube, ähm, Mehr als, ja, wenn man sich nicht dämlich anstellt, mehr als zwei, drei Stunden, vier Stunden ähm, ist da Story, ist, äh, ist da nur Story vorhanden. Also, länger wird man dafür nicht brauchen. Vielleicht täusche ich mich auch extrem, aber ähm, ich meine, viel ist da nicht hängen geblieben von der Geschichte. Nee, das war die, das war dieser Mangodin, das Geisterschiff, was ich am Anfang nicht versenken konnte, weil ich nicht wusste, wie es geht. Ich kann, ich, ich sag's dir, wenn du das, wenn du dir das hier anguckst, ähm, hier ist die, hier ist die Markierung und wir sind hier damals eine Viertelstunde lang hin und her gefahren und haben nicht geblickt, was wir machen sollen. Aber wir müssen hier an dem Außenposten landen. Oh, hoppala. Das war diese dämliche, dämliche Quest.
falls du dich erinnerst. Also ich meine, ich glaube, du warst auf jeden Fall dabei. Ähm, da sind wir hier stundenlang hin und her gefahren. Zehn Minuten. 15 Minuten und ich habe alles versenkt, was hier vor der Insel was hier vor der Insel so also rumkreucht und es kamen aber nie die Waffen. Bis ich dann frustriert habe angelegt und dann festgestellt habe, dass die Lösung in einer Kiste auf der Insel ist. Ja, das war wirklich ätzend. Da hast du recht. Ich bin da ein bisschen... Ähm das frustriert mich ehrlich gesagt. Ähm Weil eigentlich finde es immer noch geil. Ja? Und ja, ich mache auch die Dailies ab und zu. Ein, zwei Stück mache ich. Ich sammle hier auch die Münzen ab und zu. Aber ich finde es einfach frustrierend, dass tatsächlich nichts an andere Beschäftigung im Endgame übrig bleibt, außer Grind. Ich meine, es ist zwar als Grind lastiges Spiel angekündigt worden. Ja, treff doch. Herr Gott, treffen! Aber dass wirklich gar nichts übrig bleibt, ist schon traurig. Und es ärgert mich auch ein bisschen. Weil ich glaube, das Spiel... Ähm, das Spiel, es hat einfach Potenzial. Es hat einfach Potenzial. Da könnte man so viele gute, tolle Sachen draus machen. Aber wenn man sich die Roadmap anguckt, die die da veröffentlicht haben, dann sieht das nicht so aus, als würde da das, äh, das Potenzial genutzt. Also zumindest nicht, kann man aus der Roadmap nicht erkennen, dass da ähm, sich irgendetwas ändert. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe mir hier den, 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 hier gibt es ja diesen... Gehen wir da weg jetzt. Hier gibt es ja den, den, das ist ja hier die momentane Season mit der Belohnung, dem Schiff und dieser schnuggeligen kleinen Katze. Und dann gibt es ja hier diese drei Quartiermeister-Dinger. Ähm und den Kanoniermeister, die zwei habe ich fertig gemacht, damit ich auf jeden Fall das Schiff kriege. Und dann beim Captain, da weiß ich noch nicht, ob ich die alle voll mache. Da will ich eigentlich nur hier... Diese, diese Panzerung. Aber ob ich dann ganz durchmarschiere, das weiß ich nicht. Weil es sind tatsächlich... Also es sind nur, nur, in Anführungszeichen, nur... Nur Kosmetics, die man da kriegt. Klar, man bekommt die Achterstücke und äh, man bekommt auch ein bisschen Ingame-Währung. Ähm... Und in, aber ansonsten, hier ist nichts und alles, was hier sonst noch an Items sind... Hier so ein schönes Feuerwerk. Oh, hey. Ähm, was das, war das hier? Ne, hier, hier war glaube ich doch das hier. La Forteresse, ja. Ähm, gibt's, gibt's, gibt's hier bei Punkt, ist das 8, 10, 10 oder 11? Könnte 11 sein. Um, die kann man sich einfach, ja, dann sucht man sich den Bauplan raus, äh, fährt zu der Insel, kauft sich den Bau, Bauplan und ähm, baut sich das Ding einfach selbst. Warum sollte man sich das hier in den Tagesbelohnungen holen oder in den Punktebelohnungen? Hier, war, hier ist genauso Torpedo 3, ja, also lauter Sachen, die abgesehen, ähm, Reparaturbombarde 3, abgesehen von den Kosmetics, sind die Items, die man da kriegt, alle im Spiel zum größten Teil vorhanden. Man kann sie alle so erspielen. Auch hier den äh, zornigen Zwinger. 
Und äh, heißer zorniger Zwinger. Moment, hier, der hier. Klagender Zwinger. Kann man, kann man in der, in der, kann man in der Questreihe, also nicht in der Questreihe, kann man in, in Game ähm, bauen. Und hier meine, meine Zeit zu opfern, ja, nur um dann so ein tolles Feuerwerk zu kriegen. Fällt mir dann in meinem Alter dann auch schon wieder ein bisschen schwer. Ich finde es wirklich schade. Also ich glaube, wenn man, wenn man da, ähm, wenn, wenn man da ein bisschen mehr auf Content gehen würde, würde das Spiel fliegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Könnte hier, könnte hier so viele tolle Sachen machen, die auch für die Community gut sind. Ja, man könnte hier noch ganz viele Nachforschungen, ähm, Questreihen kann man einfügen, Geschichten kann man einfügen, kann aber auch Clans einfügen, Pira eigene Spieler, Piraten, Dinger, ähm, die dann hier zum Beispiel um so Festungen kämpfen können und die übernehmen können und lauter solche. Also mir fallen da ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle Sachen ein die man da erledigen kann, die man hier einbauen kann. Aber ich fürchte... Hallo Michael. Ich fürchte einfach, äh, es wird bei diesem Grinding bleiben. Ja, Tamian, ich hoffe, ich hoffe, es kommt. Content. Story-Content, ja. Wie gesagt, ich habe mir, hab mir die, die Roadmap hab ich mir angeguckt. Also im ersten Jahr liest sich da nichts nach Story. Ja, man kann auch, man kann ja auch das Seegebiet gnadenlos erweitern. Ja, hier, ich meine, hier ist ja auch noch weiß. Da kann ja noch ganz, ganz viel dazukommen hier. Karibik. Normalerweise, normalerweise hätte ich erwartet, Karibik ist so die Szenerie, wo es spielen wird und nicht an der Küste von Afrika. Historisch gab es zwar an der Küste von Afrika sehr viel Piraterie. Ja, und auch hier in Indien gab es äh, sehr viel Piraterie. Aber wenn, wenn, wenn wir hier in Europa an, äh, an, an Piraten denken, dann denken wir an die Karibik. Ja, ähm, und ich finde auch, find auch die Wahl der, der, der Haustiere seltsam. Ja, wo sind sie denn? Wo bin ich denn? Warte. So, ein Schiff reparieren. Und ähm, wo sind meine Tiere? Tierchens. Ah. Tiere? Man hat mir meine Tiere geklaut. Wo sind die Tiere? Herrgott. Ist blöd. Feuerwerk ist das letzte. Mast. Trophäen. Hier, da sind sie. Was ist das? Oh, toll. Ich freue mich. Hier. Ja, Lemur. Ja, in verschiedenen Formen und Varianten. Ist ja schön und gut. Ja, Katze. Ist auch schön und gut. Aber wenn ich an einen Pirat denke, was, welches Tier kommt mir da als allererstes in den Sinn? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder in den Chat. Ganz klassisch. Der Pirat hat einen Papageien. So. Ja, mein Gott. Weißt du, ob man jetzt ein Setting, ob man jetzt ein Setting überstrapaziert, ist doch völlig egal. Ja, ähm, Dinosaurier, genau. Ja, ja, klar. Ähm. Ne, das ist klassisch der Papagei. Ja, ein Pirat hat einen Papagei auf dem Schiff, auf der Schulter. Eventuell hat der Pirat, äh, der Papagei eine Augenklappe und labert den ganzen Tag irgendwelchen Bullshit und beleidigt die Leute. Irgendwas in die Richtung. So, auch diese Quest wäre erledigt. Aber ähm, ein Lemur oder eine Katze mit Holzbein. Ich beneide euch wirklich. Ja, oder ein Affen, ein richtiger Affe. Ja. Also, wie gesagt, da gibt's. Das Spiel hat unglaublich viel Potenzial und ähm, ich hätte eigentlich für mich erwartet, 
dass jetzt in der ersten Season tatsächlich Grind-Inhalte kommen und in der zweiten Season schon irgendwie eine Geschichtserweiterung. Ich hätte sogar in das erste, in, in, in die erste Season schon Story-Inhalte reingebaut. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ähm, warum denn nicht eine kurze Storyline, wie du, wieso dieser La Peste überhaupt hier anfängt rumzumarodieren? Kann man doch einführen. Ja, muss ja nicht groß sein, so drei, vier, drei, vier, fünf Schritte. Ist ja völlig okay, aber zumindest mal ein bisschen Hintergrund. Warum nur Story? Naja, Michael, ich kann dir sagen, ich bin storytechnisch mit dem Spiel durch. Das Einzige, was ich hier täglich erledigen kann, ist hier meine Münzen abholen. Ja, was, wie man sieht, ich nicht auch häufig mache. Es blinkt alles wie wild rot. Was bedeutet, ich kann, ich kann, das, gerne, ich kann, ne, ich kann das gerne hier mal äh, zeigen. Also, ich starte quasi die Produktion, sage hier, ich möchte Lotus-Opium produzieren. Weißer Gin. Ich schmeiße die hier alle an. So. Die Bezahlung hält ungefähr eine Stunde, je nach Ausbaustufe, auf zwei. Dann produzieren die mit den, mit den angegebenen, äh, mit der ange angegebenen Produktionszahl pro Stunde, produzieren die diese Münzen. Die Lager haben unterschiedliche Größen, das heißt die Münzen werden dann da ins Lager gelegt und dann kommt eine ganz spannende Aufgabe. Ja. Ähm, die besten Liste steuert sich über die Anzahl der Münzen, die du produzierst und einsammelst. Jetzt könnte man ja meinen, die werden automatisch irgendwie dann aufs Konto gut geschrieben. Nein, werden sie nicht. Natürlich nicht. Ja, ich kann auch niemanden beauftragen, irgendwie so ein NPC, der die, der die Münzen dann für mich einsammelt und äh, zur, 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 zu der Pirateninsel bringt. Nein, ich starte hier oben. Fahre mit meinem Schiff hier hin, sammle die Münzen ein, fahre dahin, sammle die Münzen ein, fahre dann hier runter, sammle die Münzen ein, hier hin, dorthin, Münzen einsammeln, hier rum, Münzen, 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 hier abliefern. So. Das war's. Und ich kann noch nicht mal, ich kann noch nicht mal die Schnellreisepunkte benutzen. Ja, dass man sagen könnte, ich springe hier hin, sammle die zwei ein. Von mir aus noch den und spring dann hier runter und mach die dann. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich muss hier schön brav alles abklappern. So. Das dauert in meiner momentanen Ausbaustufe tatsächlich eine halbe Stunde bis 45 Minuten, je nachdem wie viele Gegner mir in den Weg kommen. Muss ich ehrlich sagen, ist mir meine Zeit für zu schade. Was ich mit den Münzen machen kann, Ganz tolle Dinge. Ich springe, springe mal kurz ins Schmugglerversteck. Ich kann hier... Warte. Warte, ich zeig's dir. Du wirst begeistert sein. Begeistert wirst du sein. So. Diese gute Frau... ...möchte nicht mit mir reden. Doch, sie möchte mit ah, mir reden. Was ähm... Kann ich hier für diese Münzen, ich habe jetzt 2385, ich habe auch schon ein paar ausgegeben, kannst du hier Sachen kaufen. Ja, das sind äh, teilweise Baumaterialien, die du brauchst, um irgendwas Tolles zu bauen. Ja, oder hier Waffen, die du kaufen kannst. Da sind einige gar nicht schlecht, ja, aber die meisten sind, wie man sieht, sieht man ja an dem roten Pfeil, nicht, nicht besonders gut für irgendwelche Endgame-Geschichten. Und dann gibt es hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, der hier zum Beispiel. Also das hier ähm, kostet 500 von diesen Achtermünzen. Und dann gibt es hier noch die Sovereigns. Das sind die hier. Die sind so mit silbernem Totenkopf. Hier diese Waffe kostet zum Beispiel 600 Sovereigns. So, wie, wie kommt man an Sovereigns? Man kommt an Sovereigns, indem man in der besten Liste aufsteigt. Und in der besten Liste steigst du nur auf, wenn du diese dämlichen Münzen einsammelst. So. 
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also es zählt nicht, wie viele Schiffe du versenkt hast, wie viele Quests du erledigst, wie viele, wie viele, wie viele andere Dinge du machst. Das geht in der besten Liste hier tatsächlich nur darum, wie viele Münzen sammelst du ein. So, ich habe jetzt eingesammelt insgesamt 24.635. So, bei 30.000 kriege ich 500 Sovereigns und kann mir dann eine Kanone kaufen. Ne, kann ich noch nicht mal, weil die kostet ja 600. So. Also ich muss quasi Stunden noch Münzen einsammeln, nur damit ich hier diesen Schritt, Schritt erreiche. So, das ist die Saison, die Saisonaufstiegsliste und dann gibt es hier noch die, die, die wöchentliche Liste. Ja, hier kriege ich 70 Sovereigns, wenn ich 6000 Münzen einsammle und ich bin bei 4000. Ja, die Kanone lohnt schon. Ja, das ist die Kanone, ähm, die ist schon nicht schlecht. Aber warum sollte ich für, für 600 Sovereigns muss ich als Casual Gamer jeden Tag mindestens einmal anderthalb Stunden in das Spiel investieren, nur für diese Münzen. Ich muss die Produktion anschmeißen, ich muss warten, bis die Lager voll sind, ich muss sie einsammeln und abliefern. So. Und das jeden Tag. Damit ich diese Stufen in, in dem, na wo ist es, in der, in der besten Liste, in der, in der wöchentlichen besten Liste auch erreiche, denn stell dir vor, die Konkurrenz schläft nicht und ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du das nicht täglich machst, ja, dann rutschst du hier wieder runter in die Stufe 2. Ich glaube, es fängt an mit Stufe 1 und geht aufwärts. Oder es geht andersrum. So, ist völlig witzlos. Ist ein völlig witzloses Konzept. Ist meine Meinung. Da kann man, da kann man, es gibt, es gibt Leute, ähm, wenn, man, wenn man sich da ein bisschen, die, die haben hier alle... Also es sind ja drei Gebiete. Du hast hier einmal die rote Insel mit den Punkten. Da fehlen mir nur noch 1, 2, 3, 4. Dann gibt es ja hier die Küste von Afrika. Diese schwarzen Punkte. Da brauche ich 5000 Achterstücke, um diese alle freizuschalten. Und hier oben Niederländisch Indien. Diese ganzen Punkte kann man auch nochmal freischalten für 5000 Achtermünzen. Ja, und jetzt überleg dir mal, du hast die alle freigeschaltet. Alle ausgebaut. Dann musst du mindestens einmal am Tag, zwei Stunden lang, erst hier alles einsammeln, dann da alles einsammeln und dann da drüben alles einsammeln. Warum? Warum? Warum sollte man das machen? Das ist die totale Lebensverschwendung. Zumal das Spiel so viele Möglichkeiten hat, ein besseres Setting, andere Dinge, spannende Dinge, ja, Warum? Hier gibt's, hier gibt's. Ich hab's ausprobiert. Wo ist er? Fort Premier, Fort Duster, Osten, Osten. Hier, Osten. Das ist eine Festung der Niederländer. Ähm, die ist Level 10, aber die ist extrem knackig. Hier gibt's Fort Premier. Da steht sogar dabei, man braucht zwei plus Spieler. Ja, zu dritt, also mit einem, mit einer Gruppe, knackst du die nicht. Die ist Level 14. Da kann man doch, da kann man, da kann man doch äh, so Events machen. So, hallo, ich möchte Fort Premier machen. Ähm, sechs Spieler, auf geht's, gebt's euch. Große Belohnung an, große Belohnung an, ans Ende. Für die Community. So. Gibt's nicht. Nee. Da, und wenn, wenn du hier, wenn du kannst zwar hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte diesen, diesen hier ist ja gerade ein Event, ein Koop-Event. Münzkonvoi, kann ich eine Gruppe rufen und ich kann das gerne ausprobieren. Ja, ich sage jetzt hier, ich möchte das machen und ich rufe eine Gruppe. Es wird niemand beitreten. Es wird niemand beitreten. Es tritt einfach niemand bei. Egal was du in der Gruppe machen willst, niemand spielt damit. Warum? Weil sie alle Münzen sammeln. Weil die Bestenliste nur über die Münzen funktioniert. Simpel. Die geilen sich alle daran auf, 
ja, lohnen tut sich sowieso nicht so wirklich. Ja, da droppt mal ganz, ganz selten was. Ich kann es ja gerne mal probieren. Ich glaube, das läuft aber auch gar nicht mehr so lange. Aber ich kann es probieren. Aber es, wie gesagt, ich habe die Gruppe gerufen. Ja, es joint auch niemand meiner Gruppe. Ja, die Spieler werden einfach nur darüber informiert. Hey, guck mal, da ist jemand. Ähm, der macht jetzt hier den Münzkonvoi oder versucht den Münz... Hier, Hilferuf verklungen. Fertig. Ende. Bums. Kann ich nochmal eine Gruppe rufen. Warum? Weil, wenn ich den Münzkonvoi mache, kriege ich was? Silber. Wer, was braucht man in dem Spiel am allerwenigsten? Silber. So. Aber das ist bei allen Events so, weil alle Sachen, die du da kriegst, brauchst du nicht. Du brauchst keinen Silber... Du brauchst nur Achtermünzen und diese Sovereigns. Und dafür musst du Münzen sammeln. Und wenn du dich mal, wenn du dich mal äh, samstags morgens hier gemütlich einloggst, ja, dann siehst du die ganzen Schiffe, wie sie, wie sie äh, in der roten, zwischen der roten Insel hier von Insel zu Insel pendeln und die scheiß Münzen einsammeln. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso sich Spieler darüber motivieren lassen. Also was die Menschen dazu treibt, das zu machen. Und dann, ich habe ja nicht den ganzen, den, ich habe ja nicht den ganzen Schwarzmarkt gezeigt. Ja, da gibt es ja auch noch einen Haufen Kosmetik-Scheiß. Nee, Tamian, das stimmt nicht. Es gibt nicht zu viele Builds, mit denen du was solo machen kannst. Wenn du hier zum Beispiel. Ah, läuft gerade nicht hier. Mir fällt der Name nicht ein. Äh, Obwelling. Obwelling. Ähm, kannst du nicht alleine machen. Das Schiff ist so mächtig, das kriegst du in der... Diese Koop-Mission, da geht es ja meistens um Schiffe abfangen, die hier ihre Handelsroute abfahren. Der startet hier in Osten, fährt hier rum, bis hier die Karte zu Ende ist und dann ist das Event vorbei. Entweder du knackst ihn in der Zeit oder nicht. Der andere fährt irgendwie hier oben und dann gibt es noch einen, der von hier hier hochfährt. So. Und der, der von hier hier hochfährt, den kann, das ist ein ähm, Handelskarawane, Handelskonvoi. Das sind fünf oder sechs Schiffe. Davon kannst du zwar alleine ein, zwei kaputt machen, ja, aber den Rest halt nicht. Dann da geht dir ein Haufen Beute verloren. Und den Obwelling schaffst du alleine nicht. Der ist so extrem gut gepanzert, an dem machst du so gut wie keinen Schaden alleine. Und wenn der dich einmal trifft... So, hier. Da sind sie. Der Münzkonvoi. Ich kann jetzt nochmal sagen, hallo. Freunde. Ich möchte den Münzkonvoi machen. Und ich schaffe in 10 Minuten von hier nach hier, selbst wenn ich ganz vorne angefangen hätte, das sind drei goldene Schiffe. Ja, mit Begleitschiffen, die dann noch einmal, wenn sie angegriffen werden, um Hilfe rufen. Das schaffst du nicht. Das geht nicht. Hier, ich kann den angreifen. In der Hoffnung... Oh, wow, da hat sich der Schadensbalken aber bewegt. So, hier ist einfach keiner. Da treffen müsste man natürlich auch. Völlig witzlos. Wie gesagt, es ist, es ist einfach traurig. So, und bei manchen Sachen brauchst du halt einfach Hilfe. So, es, gibt, es gibt den General Frank Kinkel. Den muss man ja auch töten. Das haben wir auch gemacht. Den schaffst du alleine. Selbst mit gutem Bild schaffst du den nicht. So, da brauchst du Hilfe, aber es hilft halt keiner. Es ist einfach, ich finde das, das liegt aber auch daran, du kannst halt mit den anderen Spielern überhaupt nicht kommunizieren. Weil der Ingame-Chat einfach nicht funktioniert. Die kriegen den nicht hin. So. Jetzt sink ich. Keine Chance. 
könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, einen knacken. Aber das war's. Das Loot von den anderen Schiffen geht mir einfach verloren. 15 Sekunden. Der ist existent, aber der funktioniert halt nicht. Hier. Komm aufmachen. Der Chatdienst ist nicht verfügbar. Schon. Ende. Danke für die Information. So, das liegt daran, dass das Spiel Crossplay ist. Ja, das heißt, das spielen ja. Oh, das kann ich nicht miteinander. Ähm, das spielen ja Playstation-Spieler und äh, PC-Spieler und Xbox-Spieler alle zusammen. Und die kriegen das halt nicht hin, den Chat so zu gestalten, dass die Konsolen mit den PC-Spielern kommunizieren können. Wie soll das auch gehen? Du kannst ja keine Texte schreiben. Auf der Xbox. Wie willst du denn da? Also, da kannst du da Texte schreiben, aber das geht halt nicht innerhalb des Spiels. Da schreibst du dich ja tot. Da bist du ja, bist du ja stundenlang beschäftigt, bis du da mal einen Satz geschrieben hast. Und deswegen geht der nicht. Und die haben auch noch nicht bekannt gegeben, wann dieser Chat äh, jemals funktionieren soll. Und das ist halt einfach, es nimmt halt einfach, weißt du, in einem, in einem äh, ich sag jetzt mal, Multiplayer Open World Spiel ist es halt ganz schlecht. Wenn man halt mit seinen Multiplayer, Spieler, Freunden, Kameraden auf dem Server über das Spiel einfach grundsätzlich mal gar nicht kommunizieren kann. Das macht's halt dann einfach. Na, 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 nicht sterben. Das macht's dann halt einfach. Unnötig, überhaupt einen Multiplayer zu spielen. Dann hätte, hätte man auch eine Singleplayer-Kampagne draus machen können. armselig ist. Oh je, das war's. Das war's. Was geht in die Hose? Ja, ich habe den PvP-Teil schon probiert. Aber der PvP-Teil ist halt auch wieder gebunden an die Achterschmünzen. Das ist eigentlich völliger. Normalerweise könnte man ja sich hier ein Schiff fitten, ja, könnte sagen, okay, komm, ich gehe hier raus. Ähm, ich gucke auf die Karte, ich fahre hier ein bisschen zwischen den Inseln rum, sehe ich einen Spieler, versuche ich ihn wegzurotzen. So, würde natürlich äh, extremes Ganking bedeuten, deswegen gibt es das hier nicht. Es gibt hier nur den Kampf um die sogenannten Schmugglerposten. Kommt ab und zu ein Event, das sagt, pass auf. Die nächste Übernahmegelegenheit hier ist in drei Minuten, vier Minuten. Das heißt, irgendeiner von den Punkten, die ich noch nicht habe, die zwei und die zwei, ähm, werden aktiviert. Dann bildet sich um den Außenposten hier so eine kleine, so ein kleines, gesondertes, abgegrenztes Gebiet. Das hat eine farbliche Markierung, da musst du dich innerhalb dieser Grenze bewegen. Und dann musst du 10 Minuten in diesem Ding überleben und musst die NPC-Schiffe abknallen und die anderen Spieler. Falls denn in diesem Event ein anderer Spieler auftaucht, denn du musst dich dafür anmelden. Ja, kann man gleich sehen. Die nächste Über können wir, wir können es gerne machen. Ich kann es euch gerne zeigen. Ich kann zwar nicht garantieren, dass ich äh, irgendjemanden abschieße, aber wir machen das gerne. Ich mache das mit euch. Ist kein Problem. Und das war's. Das ist PvP. Ende. So, und wenn du hier und wenn du hier alle Punkte hast auf der Schmugglerkarte, hast aber das nächste Gebiet noch nicht freigeschaltet, weil du einfach noch keine Zeit hattest, 5000 Münzen zusammen zu klabüsern, dann kannst du auch kein PvP mehr machen. So simpel 
tickt hier PvP. Das ist also nicht wirklich PvP, sondern es ist eigentlich äh, eine Kurzzeit-Competition. Mehr ist es nicht. Langweilig. Also mir macht es keinen Spaß. Überhaupt nicht. Weil es einfach total sinnlos ist. Du kannst nämlich tatsächlich... Ähm, das machen viele übrigens. Ähm, ich muss mal hier gucken. Wo kann ich denn hier anlegen? Da. Du kannst nämlich, wenn das PvP-Event beginnt. So. Du meldest dich an. Du fährst dahin. Dann ist erstmal kein Spieler da. Ähm, und dann kommen da lauter NPC-Schiffe, die musst du dann attackieren und die schießen sich dann auch runter und du verbrauchst deine, deine Nahrung und deine Reparaturkits und dann laufen da die Timer und ein zweiter menschlicher Spieler steht auf der anderen Seite der Markierung. Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, der wartet, bis du, dein bis du dich geheilt hast, ja, das sieht er ja am Lebensbalken, der springt ja dann wieder hoch ja, und dann tritt er dem Event ein bei, fährt rein, während alle NPCs, die während du von allen NPCs die Akku gezogen hast und rotzt dich von außen einfach weg. So. Macht sau viel Spaß. Das ist alles äh, frustrierend, nicht durchdacht. So, es kann aber auch sein, dass du per Zufall an so einen PvP, PvP Dingsbums vorbeifährst und denkst, ach komm, da mache ich mit, ja? Dann fährst du da rein, dann kann dich der Spieler, der schon drin ist, kann dich angreifen, aber du kannst ihn nicht angreifen. Du kannst zwar auf ihm schießen, aber du machst keinen Schaden, weil er einfach weiß bleibt. Das ist alles ganz, 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 äh, ja, wie soll ich sagen, unbefriedigend trifft. ist, glaube ich, das freundlichste negative Wort, was ich in dem Zusammenhang verwenden kann. Das ist alles einfach nur unbefriedigend. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich kann es dir nicht sagen, weil du hast ja auch nicht ewig Zeit, da beizutreten. So. Hier, das ist eine Ruderwette. Sieben Sekunden nächste Übernahmegelegenheit. Das heißt, gleich müsste die Meldung kommen. Ach ja, die Ruderwetten gibt es auch noch. So, feindliche Übernahme. Jetzt sage ich mir hier einfach mal äh, Ereignis beitreten. Ich habe mich der feindlichen Übernahme angeschlossen. Hier ist dieses Ding freigeschaltet. Guerande um Guerande wird gekämpft. Dann springe ich zu den Vorona-Fällen. Muss ich natürlich gucken, dass ich genug Zeug dabei habe. Kugeln. Mörserbomben haben wir dabei. Ich habe genug Nahrung dabei. Ich habe meine Nahrung dabei. Und dann muss ich noch... Äh ah, das ist falsch. Das geht nur draußen. Muss ich noch was umstellen? Sage ich gleich was zu, Max? Ich muss es mir organisieren. Tatsächlich reizt es mich da mal wieder einzusteigen. Also ich habe jetzt vier Minuten Zeit, da hinzukommen, bis dieses Event startet. Ich kann jetzt schon gucken. Sieht man hier, ich bin der einzige Spieler. Da hinten ist, der, ist die Zone. Da ist schon ein Spieler drin, der fährt da vorbei. Ich würde aber tippen, der sammelt Münzen, weil der ist dann nicht beigetreten. So. Also, wenn ich jetzt tatsächlich nach der Arbeit hierher komme und sage, juhu, ich möchte in Skull and Bones PvP spielen, dann trete ich so einem tollen Event bei, fahre dahin. Dann muss ich warten, hier, treu doof, an der Festung, bis dann das Event startet. Weil der... Timer geht jetzt noch drei Minuten. Übernahme startet in drei Minuten. Jetzt warte ich hier, ob sich denn ein Spieler erbarmt. Kann aber auch sein, dass das jetzt genau dieser Ninja-Bomber, genauso ein kleines Arschloch ist, der jetzt hier außerhalb der Zone wartet, bis ich alle Akku gezogen habe und mich dann einfach wegschießt. 
kann passieren. Also äußerst spannend. Wie man sieht. Stufe 11. Und es geht quasi bei diesem feindlichen Übernahme-Event geht es eigentlich nur darum, den größtmöglichen Schaden zu machen. Ja, also das wechselt dann zur Schadensanzeige. Du kriegst äh, Punkte, wenn du hier Türme zerstörst, wenn es hier Türme gibt. Wenn du die NPC-Schiffe zerstörst, kriegst du Punkte. Und äh, ja, und da geht es eigentlich nur, wenn selbst wenn du jetzt keinen Gegner letztendlich versenken kannst von den Spielern, Jetzt gewinnt am Ende derjenige, der den deutlichsten Vorsprung beim Schaden hat. Und der kriegt dann hier den Standort zugesprochen. Die anderen halt nicht. Die müssen es bei der nächsten, beim nächsten Versuch probieren. Aber es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr, eine sehr, sehr einfache Übernahme. Wenn wir jetzt hier die Wartezeit haben... Wenn ich die Schiffe natürlich nicht angreife, weil sie dann später nicht mehr da sind und ich ja den Sch und ich hier Schaden machen muss, ähm, kann ich dir, lieber Michael, auch eine kleine Frage stellen. Äh, wir wollen nächste Woche, äh, diese Woche Sonntag, wollten wir gemeinschaftlich äh, Community, Community, Community technisch World of Warcraft, äh, World of Warships gemeinsam mal losdatteln und du bist ja World of Warships Profi. Ähm, der Tamian würde mich mitmachen, ich würde mitmachen. Du, wenn du Lust hast und der gute Max. Und jetzt stellt sich, äh, jetzt kam hier die, 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 das Ding auf, dass wir nur zu dritt zusammenspielen können. Sag da mal bitte was zu. Bitte. Essen. Ah, ich muss. Ah, nee. Haha. Ha, ja, 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 ja. Uh, danke. Danke. Das ist das, äh, das Allerwichtigste. Ähm, das ist das Allerwichtigste erstmal hier. Ich muss das. Äh, dieses Reparaturpack. Muss ich benutzen. Und dann ist es. Dieses Essen. Und dann geht's mir gut. Ja, kann man da nicht zu mehreren spielen? Also, wir, wir haben doch damals... Täuscht mich das? Oder haben wir das nicht zu mehreren gespielt? Also nicht nur zu dritt. Ich bin der Meinung, wir haben das zu mehreren... Zu... zu mehr als drei gespielt. Nicht? Haben wir denn einen feindlichen Spieler? Nö, ich bin alleine. Yeah, hey, was für ein PvP-Event. Toll, dass wir das jetzt machen. Weil das bedeutet nämlich, dass ich einen weiteren Punkt habe, bei dem ich Münzen einsammeln kann. Was immer gut ist. Weil es ja die Zeit noch mal weiter verlängert. Wie man benötigt. Richtig klasse. 
Kann man als Clan zu viert spielen? Hast du einen Clan? Ja. 41,5 Und dann fahren wir hier einfach mal rum und suchen die Schiffe. Wie du siehst, ist hier ähm, steppt der Bär, fliegt die Kuh. Ist richtig viel PvP hier. Geht richtig stark. Nee, aber ganz ehrlich, das ist halt nicht so. Ähm, ich fände es halt, ich fänd's halt gut, wenn man das entweder selbst einsammeln kann, wenn man das möchte, oder wenn man da ähm, so ein Automat automatisiertes NPC-Schiff beauftragen könnte ähm, gegen Silber, ja, oder oder wegen mir auch gegen einen Teil der Achtermünzen, dass die Sachen automatisch ins Lager bringt, oder auch diese NPC-Schiffe ähm, angreifbar macht für Spieler, die wir dann, äh, die die dann einen Teil der Achtermünzen abnehmen können. Da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, das irgendwie dann so zu machen, dass du trotzdem Spaß hast. Ja, und nicht nur dämlich in der, in der, in der, auf, der, auf der Landkarte rumfahren musst. Ja, würdest du mitspielen, liebster Michael? Ich kann dir sagen, wie lange das motiviert. Äh, nicht lange. Außer man hat einen geistigen Schaden. Und ist grindsüchtig. Dann, dann motiviert das bestimmt. Aber ansonsten motiviert das eher, eher überhaupt nicht. Jedenfalls mich nicht. Ich glaube auch ganz, ganz viele andere auch nicht. bin ich wieder bei dem Punkt, wenn man zehn Jahre lang an einem Spiel entwickelt, muss ja irgendwas vorhanden sein. So, also ich weiß, dass das Spiel eigentlich ursprünglich mal geplant war, auch mit einer Singleplayer-Kampagne, die man dann aber nicht fertig entwickelt hat, weil man äh, sich auf die Open World konzentrieren wollte. Das ist das, so, was ich gelesen habe. Nicht fertig programmiert ist ja schön und gut, aber dann müssen da ja trotzdem irgendwelche Story-Inhalte vorhanden gewesen sein. Die hätte man ja durchaus auch in abgewandelter Form hier noch rein und reinbringen können. Das ist halt schon ein bisschen... Äh Ah, ah, ich darf nein, 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 hart zurück. Weniger Segel. Oh, Gott sei Dank. <lacht> well, hey, Übernahme erfolgreich. Guerande ist nun mein. Da wurde das PvP-Event zu einem NPC-Event. Da wollen wir doch mal schauen. Da haben wir es. Ja, muss dann zickzack fahren. Ah, 
Aber ich versuche natürlich dann auch immer... Also momentan fahre ich, wenn ich sie einsammel, fahre ich hier unten los, sammle die ein, sammle die ein, den, den, dann fahre ich hier oben rum. Dann fahre ich hier, dann muss ich den da noch mit, mitnehmen, dann die zwei und dann die zwei. Das ist so meine Tour, wenn ich so fahren will. So. Dann kann ich das jetzt hier verbessern. Dann steigt die Produktionsrate und der Lagerraum vergrößert sich. Und dann kostet mich das für... Wie lange? Wo steht das? Weiß ich nicht, eine Stunde glaube ich. 4200 Silber. Da Produktion läuft. Also wie gesagt, es gibt das Spiel hat in der Struktur, wie es momentan ist, ähm, wird es zu einem. Also wenn vorausgesetzt sie ändern nichts dran, wird das zu einem Nischenspiel. Wo einfach so ein paar verrückte Grinder sich hier einen Abriss geben, nur um die neueste Kosmetik auf ihr, auf ihr Schiff tackern zu können. Darauf läuft es hinaus. Und wenn man jetzt... Es gibt hier ja auch einen Ingame-Shop. Ich muss bloß kurz, kurz gucken. Ich weiß nicht so genau, wie ich da hinkomme, weil ich den nicht benutze. Ist der hier? Nee, 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 nee. Der ist hier. Shop. So, da gibt es ja hier immer dann äh, die neuen tollen äh, Bundles, die man da kaufen kann. Ich meine, das sieht schon nicht schlecht aus. Ja. Ist schon schön gemacht. Aber es hat halt null Effekt fürs Spiel. Und das Ganze kostet 2500 Gold. So, und wenn ich mir jetzt die 2500 Gold kaufe möchte, sind das 25 Euro. Oder 24,99. Wenn man sich dieses Saison, Saison, also beides, das sind zwei identische Dinger, völlig unnötig. So, also 25 Euro. Nur, nur damit ich hier diesen wunderschönen Schiffskin mir antackern kann. Das muss man schon wollen. Ja, und dann gibt es natürlich. Zu diesem sanften Seebär gibt es natürlich auch noch ein Charakter-Package-Set. Ja, das den Charakter wunderschön aufmöbelt. Und am Ende, das einzig Schöne da ist die Katze. Ja, die man jetzt hier nicht sieht, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum man sie nicht sieht, aber die ist wirklich schön. So, und das kostet 2000. Das heißt, du musst... 4500 musst du also investieren 4000 plus 999 und das kommt ja immer das ist ja immer wöchentlich ja also das ist ja nicht so dass das jetzt äh, das hier ist jetzt zwölf tage noch im shop verfügbar ähm, das gab es für silber gibt hier tatsächlich auch sachen für silber das Feuerwerk und das da zum Beispiel gibt es für Silber. Ähm, aber das ist dann halt auch relativ... Naja. Was wir mal dahingestellt, ob das schön ist. Aber wenn du schöne Sachen willst, dann musst du auf jeden Fall Gold investieren. Und Gold ist halt schweineteuer. Und wenn ich für ein Spiel Geld bezahle und dann muss ich hier für die schönen Skins dann noch einmal Geld hinlatzen. Und das ist jetzt nicht gerade billig. Ja, wenn das jetzt von mir aus... 10 Euro oder 5 Euro kosten würde, dann könnte ich ja sagen, ja, aber äh, 39 Euro für zwei so Dinger, die im Endeffekt nichts anderes machen, als mich von der Spielerschaft, von den anderen Spielern abzuheben. Rockt halt nicht. Es rockt halt nicht. 
Was, anders, was anderes kann ich dir nicht sagen. Das ist ja das, was sie auch angekündigt hatten. Ja, die Skill, es gibt äh, für Echtgeld, kann man keine Spielervorteile kaufen. Nur Skins. So. Möchte ich das? Ehrlicherweise? Glaube nicht. So, was machen wir jetzt Schönes? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann ja noch was kaufen. Und hier, was ist das? Yay. Kann ich freischalten. Weil ich einen Schmugglerpunkt bekommen habe. <lacht> habe ich ein neues Feuerwerk. Tolle Sache. Tolle Sache. Ich bin begeistert. Die Nachforschungen sind durch. Von den Aufgaben sind nur noch Dailies übrig. Die sind jetzt auch nicht sonderlich spannend. Und ich glaube zum Achtermünzen zum Achtermünzen sammeln äh, glaube ich, da möchte mir keiner zuschauen. Ehrlicherweise. Wenn ich da einmal eine Tour fahre. Weil da passiert ja auch nicht viel. Könnte noch Schatzkarten machen. Aber ja. Aber auch das ist ja immer wieder dasselbe. Die Insel raussuchen, hinporten und den Schatz auf der Insel tatsächlich finden. Also einfach nur ähm, die Insel ablaufen. Ihr wollt Schatzkarten. Ich habe noch drei Schatzkarten. Das Lustige ist, ähm, vorher ist man zugisch mit Schatzkarten. Ja, also jedes Schiff hat eine Schatzkarte ins Inventar gespielt und du konntest maximal, ich weiß gar nicht wie viel, fünf oder sechs. Mehr kannst du nicht mitnehmen an Schatzkarten. Ähm, und jetzt ist das hier in diesem Kapa-Brief. Da gibt es ja verschiedene Herausforderungen. Ja, äh, hier schließe drei Aufträge für den William Blackwood ab, schließe sechs Händler, schließe neun Plünderungen ab, verdiene 6000 Achterstücke und so weiter. Und hier gibt es ähm, schließe 30 Schatzkarten ab. 22 habe ich abgeschlossen für zwei Schmugglerpunkte. Ähm, und seitdem droppen so gut wie keine äh, Schatzkarten mehr. Ich kann mich da natürlich auch extrem täuschen, aber gefühlt ist es schwer, an Schatzkarten ranzukommen. So, die Kompanie Royal hat das dumme Gerücht verbreitet, die Truhen seien verflucht. Hat, hat mich nicht interessiert, ich habe sie mir geschnappt. Wir trotzten einem fürchterlichen Sturm auf offener See, Kurs Ost von den drei Brüdern. Der wertvollste Schatz ist das Alleinsein. Aha, ja, der wertvollste Schatz ist das Alleinsein. Ja, das kann sein. Danach werde ich für den Rest meiner Tage streben. So, und das Ganze ist Kurs Ost von den drei Brüdern und ein Dreizack mit einem Skelett und einem Säbel. So, drei Brüder ist hier. Das sind die drei Brüder. Kurs Ost ist hier wahrscheinlich. Der Schatz ist in diesem Außenposten. Yay! Hey. Kann ich immer noch ein bisschen Essen einsammeln. Essen ist immer gut. Aber, ähm, um nochmal auf World of Warships zu kommen, wir können das wie gesagt gerne am Sonntag machen. Vielleicht schließe ich mich dann nochmal äh, mit dem Michael Kurz, wie wir das am geschicktesten machen. 
Das ist auch gut so, weil äh, ich fürchte, bis, äh, bis, bis Sonntag ist hier nichts mehr. Da ist er. Wo ist die Markierung? Da. Ach, das ist ja süß. Ähm, weil ich fürchte, äh, noch einen Livestream mit Skull and Bones. Ich wüsste nicht, was ich mit euch machen soll. Wenn es wenigstens irgendwie so Arenen gäbe oder sowas, wo man sich betteln könnte, dann könnte man ja sowas machen, aber gibt's nicht. Gibt es nicht. Und zum x Mal eine Daily ist ja auch blöde. Das macht mir ja selbst keinen Spaß. Oh, erste Schatzkarte. Die Freibeuter Fraktion hat meine Fracht identifiziert, als ich auf See war. Meine einzige Möglichkeit war zur Roten Insel Kurs Nordwest von den Forona Fällen zu reisen. Ich bezweifle, dass hier für Lieder gesungen werden. Ja, wir können mal, ich kann das mit Tamian im Korb machen. Ich habe ihn vor dem Livestream gefragt. Ähm, da war aber irgendwas mit seinem Kind und da konnte er nur zugucken. Geht halt auch nicht. Aber tatsächlich, ähm, ich würde gerne mit ihm Koop spielen. Aber was? Nordwest von den Verona-Fällen. Wo sind die Verona-Fälle? Verona-Fälle... Fälle. Ja, das nervt natürlich auch ungemein. Mann, ich war doch da schon. Der Name sagt mir doch was. Sagt mir doch was. Ah, ja, genau. Genau. Und tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du den La Pesta schon mal gelegt hast. Ich habe es tatsächlich, äh, ich habe es tatsächlich gemacht. Der droppt ja auch nichts Besonderes. Also das ist ja auch einfach nur durchhalten, bis er tot ist. Mehr ist es ja nicht. Ja, ich weiß nicht, wo die Bewohnerfälle sind. Ich weiß nicht, wo die Bewohnerfälle sind. Ich weiß, dass ich da schon war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier falsch bin. Denn gefühlt sind die irgendwo hier. Da, da sind sie doch. Ja, das Zerstörer-Game, das könnte man tatsächlich auch äh, spielen. Mal lesen. Nordwest. Von den Verona-Fällen Nordwest. Verona-Fälle. Nordwest. Oberhügel. Ja, kann ich machen. Weil ich hier die ähm, Schatz-Dingsbums gefunden habe, können wir auch einmal noch die Kreatur machen. Es gibt ja jetzt zwei. Es gibt die, die wir schon mal gemacht haben und es gibt eine neue. Ähm... 
Wir können allerdings nur die machen, die wir schon mal gemacht haben, weil die neue Kreatur... Na, die ist so stark, dass man die nur in der Gruppe machen kann. Und wie ihr feststellt, haben wir keine Gruppe, weil keiner beitritt. Wieso? Ja, mein Freund, ich habe es ausprobiert, das Helldiver, das Helldiver Dingsbums hier. Das ist schon, es ist halt ein Shooter. So. Und es ist ein, also es kommt ja auf die Schwierigkeitsstufe an, die man da auswählt. Ähm, es ist äh, auf den schwierigen Schwierigkeitsstufen tatsächlich ein anstrengender Shooter. Ja, Sid Meier's Pirates, äh, ich müsste es mir organisieren. Und dann können wir, das können wir natürlich auch machen. Das Spiel habe ich viele gute Erinnerungen. Viel, viel gute Erinnerungen. Haben wir jetzt hier eine eiserne Hülle 3. Toll. Schatzkarte. Das Reich der Remper hat meine Fracht identifiziert, als ich auf See war. Sie waren auf der Jagd nach Händlern und fanden da bei uns. Ich entkam nach La L L Escal Kurs Nord vom Fort Louis. Ich glaube, ich habe meine Bestimmung hier gefunden. Vor Louis ist hier unten. Kurs Nord nach La Escal. Das ist doch hier. An der Verlase. Also Kurs Nord von Vor Louis. Corona. Ich entkam nach La Escal, Kurs Nord von Fort Louis. Fort Louis. Kurs Nord. Königliche Ruhestätte. Heiliger Baum. Da ist kein La Escal. St. Amelie. La Escal, da ist es. Ähm, wie gesagt, ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das, äh, wie das, äh, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht, ob das grafisch äh, gut aussieht. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, also, äh, ob's, 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 ob ich das mit meinen 43 Jahren und meiner Brille mir noch angucken kann, möchte. Ähm, aber so, ich glaube, von, von, von der Spielart her, hat's, äh, mir hat es damals Spaß gemacht. Das weiß ich. Stunden habe ich da verbracht. Stunden, wenn nicht sogar Monate. Aber ich habe ja durchaus häufiger mal den Rappel, dass ich sage, okay, ich äh, probiere mal ein altes Spiel aus. Ich habe letztens hab ich, äh, ähm, XCOM Terror from the Deep ausgegraben. Und habe das äh, ausprobiert. Auch ein Spiel, was ich in meiner Jugend, ich glaube, das waren die ersten CDs, die es damals gab. Oder war das noch Diskette? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, ähm, ich habe da wunderbare, schöne Erinnerungen. Und als ich dann davor saß, habe ich mir so gedacht, naja. 
Erinnerungen sind doch was Feines. Wir belassen das einfach bei den Erinnerungen und ähm, lassen das Spiel einfach mal stecken. Weil es einfach äh, dann doch so in Richtung ähm, Augenkrebs geht. Ich schaue mir das an. Ich sage da jetzt nicht ja, ich sage da jetzt auch nicht nein. Ich gucke es mir einfach an. Ja, tatsächlich. Was habe ich letztens mit meinem Sohn geguckt? Ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer. Captain Nemo. Das ist ein Film, da habe ich unglaublich schöne Kindheitserinnerungen dran. Ähm, mein Sohn fand den nicht schlecht. Er hat halt aber an sehr vielen Stellen dann auch gesagt, äh, das sieht man doch. Das sind doch keine echten Fische und die Tentakel. Den alten. Den alten Film. Die Tentakel, das sind doch so Gummischläuche. Das sieht man doch. Äh. Also alle sehr verwöhnt. Die Jugend von heute. Ja, welcher Film aus welchem Jahr? Jetzt muss ich googeln. Keine Ahnung. Der alte. Ich glaube, der war bei Disney. 20.000 Meilen unter dem Meer. Meilen unter dem Meer. Wer war das? Hier. Ähm, das da. Warte. Wer spielt da mit? Von wann ist der? Von wann ist der? Alle zulassen. Zulassen. Um, da, 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 da. Oh, keine Ahnung von wann der ist. Aber... Wer es genau wissen will, da ist er. Abenteuerklassiker. Um, hier mit... John Wayne ist es nicht. Aber der hat auch in vielen Western mitgespielt. Ah, das unvergessene Bügeleisen. Oh ja. Ganz toll. Oder wie hießen sie? Wie, wie, hießen, die, wie hießen die Außerirdischen bei Raumpatrouille Orion? Die dann immer so diese Dreieck, Dreiecksschiffe, Dreiecksschiffe hatten? Wie hießen denn die? Ah. Quarks? Hast du das gegoogelt? Das könnte sein. Ich, ich hätte jetzt irgendwie so Quill, Quirk, Quarks. Quarks. Ach, Google. Google ist mein bester Freund. Ich muss das wissen. Das sind so Sachen, die lassen mich dann nicht mehr schlafen. Raumpatrouille Orion. Diese Aliens. Ja, wie heißen die Aliens? Ach, Battlestar Galactica. Die neue oder die alte? Die alte. Die ist gut. Die neue ist auch gut. Was heißt neu? So neu ist die jetzt auch nicht mehr. Ach, ich find's nicht. Ich find's nicht. Aus dem ersten Film, von dem du gerade geredet hast. 20.000 Meilen unter dem Meer ist von 1980? Aus den 80ern? Nee. Niemals. Glaube ich nicht. Gelogen. So, was machen wir jetzt? Die Schatzkarten sind leer.
la Pest. Aber alleine brauche ich ja gar nicht antanzen. Frogs, genau, es waren die Frogs. Es waren die Frogs. Frogs waren es, die Frogs, Frogs. Ende den zwei Minuten. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und da spielt tatsächlich jemand und hat den schon runtergeschrubbt. Was ich unglaublich auch mal gerne wieder sehen würde. Ähm, aber ich finde ihn nirgends. Ich finde ihn nicht bei YouTube. Ich finde ihn auf keiner Streaming-Plattform. Da äh, ist Prinz Eisenherz. Der Alte. Der schon als ich, als ich den als Kind geguckt habe, war der schon alt. Ja, da brauche ich gar nicht hinfahren. Das macht keinen Sinn. Also falls jemand, äh, falls jemand äh, Prinz Eisenherz weiß, wo man den herkriegt, sehr gerne. Den habe ich geliebt. Das Alpha sagt mir nix. Das sagt mir jetzt nix. Hat jeder seine Ration? Dafür bin ich schon wahrscheinlich zu jung. Ja, ich glaube aber tatsächlich, äh, an dieser Stelle kann, können, könnte man... Ja, ja, genau. 44 Euro? Never ever. So, 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 so schön, so, so, so süchtig. Ja, ja, genau, der Film ist uralt. 44 Euro? Ja, wohl nicht wahr sein. Prinz Eisenherz. Film. Nicht Buch, sondern Film. Ja, genau, da ist er. DVD. Hier und 40 Euro. Ach, sind die doch ganz knusper. Standardversion 44 Euro. Gebraucht ab 37 Euro. Ja, aber das liegt tatsächlich daran, dass du kriegst diesen Film nirgends. Ich meine, es gab ja, es gab ja zu der Zeit extrem viele Prinz Eisenherz, Ivanhoe äh, und wie sie alle heißen. Und du kriegst eigentlich so ziemlich alle Filme. Und wenn es nur bei YouTube ist, da sind die. Da kriegst du die. Aber die, den Prinz Eisenherz Film findest du nirgends. Ich weiß nicht warum. Aber für 44 Euro, ganz ehrlich, also... Oh, der Michael schwenkt gerade in Film, Filmerinnerungen. Das ist ja völlig witzlos. Also bitte. Ich hatte den tatsächlich äh, auf VHS-Kassette damals. 
Aber die hat es natürlich nicht überlebt. Die ist irgendwann... Irgendwann verloren. Hätte ich heute wahrscheinlich für, für keine Ahnung wie viele hunderte Euro verkaufen können, wenn die Geld war durch den Film für zwei Euro kostet. Ja, aber ich glaube, wir können an dieser Stelle Schluss machen. Etwas verfrüht. Weil ich glaube, ich kann hier nichts mehr großartig machen. Jedenfalls nichts mehr. Was? Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ja, genau. Ja, wer glaubt, dass ein Zitronenfalter Zitronenfalter faltet? Äh, wenn das ein Zitronenfalter Zitronen faltet, der glaubt doch, dass ein Projektleiter Projekte leitet. Da war was. Ja, ich glaube, dann machen wir an der Stelle Schluss. 22.13 Uhr. Gemütlich. Ach, die Seemonster. Ja, ja, genau. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Die Quest gibt es hier. Glaube ich. Aber da muss ich natürlich erstmal anlegen. Können wir noch einmal das Seemonsterchen machen. Ja, ja, genau. Wer glaubt, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet? Wer glaubt auch, dass ein Projektleiter Projekte leitet? Da kann ich mich noch an eine gewisse Projektleiterin erinnern, der das Gesicht heruntergefallen ist, als wir den Zettel, als ich den Zettel aufgehängt habe. Nicht ihr, ich. Ich habe übrigens, äh, falls wir uns das nächste Mal noch mal irgendwann sehen sollten, liebster Michael, ich bringe dir ein Fotoalbum mit. Das wird dich freuen. Da werden Erinnerungen hochkommen, Erinnerungen wach werden. Doch, es können gute Erinnerungen sein. Ich erinnere mich da zum Beispiel an zwei Kommunikationstrainerinnen, die ein ganz, ganz tolles Dschungelplakat gebastelt haben in mühsamer, stundenlanger Feinstarbeit mit Liebe zum Detail und Mogli-Figuren und Balu der Bär und Blödsinn und Tralala und dann kamen zwei kleine Arschlöcher, die einfach keinen Bock darauf hatten und dieses... 5x3 Meter Plakat, 3x5 Meter Plakat, genüsslich von der Wand gerissen haben. Und alle haben applaudiert und zwei Trainerinnen sind im Boden versunken vor Zorn. Und, man hat, und die zwei Herren haben noch nicht mal eine Abmahnung kassiert. Da gibt es schon ein paar schöne, paar schöne Erinnerungen. Nicht viele, aber ein paar schöne. So, aus der Tiefe. Die Lust am Jagen. Nee, das da. Ein guter Jäger benötigt jahrelange Aus der Tiefe. Die sind kollabiert, ja. Die sind kollabiert. Lebt wohl, Kapitän. Das ist eine schöne Erinnerung. An die Zeit. Ich kann nicht ablegen. Was die ganzen Geschichten am Sonntag? Ähm, also ich habe ein ganz, ganz großes Problem, wenn es um Shooter geht, ob das jetzt äh, World of Warships ist oder sonst irgendein Shooter, 
wo man sich mit anderen messen kann, muss, darf. Ähm, da kann ich sehr verbissen werden und ich weiß nicht, ob ich dann noch dazu komme, sehr viele Geschichten zu erzählen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt unsicher, ob ich diese World of Warships Geschichte hier im Stream machen. Ja, ich kann dir was craften, Tamian. Du musst mir nur sagen, was. Vorausgesetzt, ich habe die, ähm, ich habe die Rezepte. Es gibt da, es gibt da einige lustige Geschichten. Ein paar Gassenhauer und Karlauer. So, schauen wir mal, da ist das ein Monster. Eiern wir da mal hin. Du musst mir einfach nur, liebster Tamian, du musst mir einfach nur sagen, was du brauchst. Was du haben willst. Brandbombarde 2, Zanko irgendwas, Leopold und Brandkanone 2. Also was ich auf jeden Fall habe, ist äh, als Panzerung, ich weiß nicht, ob du ihn verwenden kannst, der königliche Verwalter. Ich glaube, da habe ich vier Stück. Die sind gut. Sehr gut sind die. Ähm, Mörser. Leopold 3 kann ich bauen. Glaube ich. Ja, ich glaube, den kann ich bauen. Ich guck. Da mussten wir eine Liste machen. Und dann baue ich dir das. Vollkanone, Vollkanone 5 kann ich dir bauen. Ich kann auch... Ähm, ja, das kann ich hier gar nicht sehen. Ne? Ich kann jetzt nicht aufs Lager zugreifen. Was haben wir denn da? Den nehmen wir noch mit. Ja, ich muss, ich muss, ich muss gucken. Kommt drauf an, was du willst, weil es alles unterschiedlich ist. Ich habe relativ viel auf Lager. Ähm, aber so ein paar Sachen, glaube ich, Rosalpeter habe ich, glaube ich, relativ wenig. Und wenn Gummi dabei ist, Gummi habe ich gar nicht. Du musst, wir, wir gucken gleich. Ich mache hier noch den Onkel Otto weg. Und dann sagst du mir, was du willst. Bisschen Spiel. Ja, Max, wenn ich, wie gesagt, wenn, wenn, wenn Zeit ist, äh, eventuell muss ich da auch äh, dann die beteiligten Personen hier anwesend ähm, erstmal vorher fragen. Gibt es auch peinliche Geschichten? Immer noch am Handy. War alles gut? Ja, ne? Hoffe ich doch. Ja, wer kennt das nicht? Mit den lieben kleinen Kindern. Mit der lieben Brut. Michael schwelgt immer noch. Und vertieft. Das spielt ins Bett, dann mal was essen und dann noch den Haushalt. Was vom Haushalt noch üblich bleibt, wenn die Frau erstmal durchgewitscht ist. Durchgewitscht. Gewischt? Oder? Kann 
keine Ahnung, was du jetzt meinst. Durchgewitscht. Ach so, die hat gewütet. Jetzt. Jetzt. Jetzt wird ein Schuh raus für mich. Durchgewitscht. Eben. Ähm, die Sternenkarte ist eine Quest von. Ist eine, ist eine Daily Quest von hier. Die kriegst du hier. Irgendwo, ich glaube auch hier. Oder hier. Oder auch da. Ähm, da sagt dir, das sagt dir der Questgeber, oh, und wir vermissen zwei Karten. Kannst du die uns bitte holen? Dann fährst du dahin, sammelst zwei Karten ein, bringst sie zurück und das war's. Also eine äußerst ähm, anspruchsvolle, schwierige, schwere Herausforderung. Wo so, sind wir da? Die sind da. Da ist er, das Seemonster. Da schwabbelt es rum. Ich komme nicht dran. Nahrung sieht gut aus. Kanonen sind geladen. Ne, die meisten Aufgaben sind nicht sehr tiefgehend. Oh, den nehme ich nicht. so auf. Mensch. Ach, verdammte Axt der Welle hier. Blöd. So, da habe ich das Seemonster gelegt. Ich vermute, dass man bei der Kopfgeldjagd jemanden suchen soll und auf der Rückweise dann beschossen wird. Nee. Nee, nee. Ähm. Wie funktioniert die Kopfgeldjagd? Das ist relativ simpel. Du nimmst eine Aufgabe an. Wo habe ich denn jetzt die Quest? Das war hier, ne? War ich dahin? Äh, markierst. Du nimmst eine Aufgabe an. Und dann steht da ein Elite-Gegner irgendwo auf der Karte. Da fährst du dahin. Legst den Elite-Gegner um. Oder halt auch nicht. Dann kriegst du einen Kopf. Holst dir seinen Kopf. Und den musst du dann zu dem jeweiligen Auftraggeber bringen. Erledigt. Also, ähm, da verfolgt dich niemand. Da fährst du halt an die Stelle, die auf der Karte markiert ist, machst das Elite-Schiff weg. Die sind teilweise... Gerade wenn man die aus Telok Penyara annimmt, sind die schon, können die schon knackig sein. Und dann sammelst du halt das Loot ein, da ist ein Kopf dabei, mit dem Kopf fährst du dahin, wo du ihn hinbringen sollst und dann kriegst du Silber. Das war's. Nee, überhaupt nicht. Auch da könnte man was Geiles draus machen. Man nimmt eine Kopfgeldjagd an, dann bekommt man drei, vier, fünf Häfen, die man anlaufen kann, wo es dann Informationen gibt, wo der Gegner ungefähr sein könnte. Dann muss man da hinfahren und gucken und suchen und eventuell an den Außenposten irgendwelche NPCs befragen, wann er denn das letzte Mal da war. Da kann man so viele tolle Sachen machen. Aber nee, 
Die Spielindustrie von heute entscheidet sich immer für den einfachsten Weg. Kein Wunder, dass die Menschheit immer dümmer, dümmer wird. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu anspruchsvoll. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. War ich hier richtig? War das hier? Das war doch gar nicht hier. Hier? Ach ja, ich muss porten. Jetzt. Ne, die, 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 die Aufgaben, die sind... Das ist alles hier für, für, für ähm, simpelste Stumpfstupidität ausgelegt. Oder man kann auch anders sagen, die haben sich nicht mehr sehr viel Mühe gegeben. So, das war's. Auftrag abgeschlossen. Ja, wir treffen uns. Ja, Michael, ähm, wir können auch War Thunder spielen. Ha, Tamian. Ähm, da gibt es gute Nachrichten. Äh, habe ich, hab ich äh, Mitte, Ende letzten Jahres habe ich da kurz reingeschnuppert und äh, so ein paar Stündchen drin verbracht. Es gibt äh, sehr gute Emulatoren, die das äh, Star Wars Galaxies Spiel sehr gut nachgebaut haben, ähm, wo du kostenfrei zocken kannst. Auch spannend, aber auch sehr grindlastig. Hatte ich anders in Erinnerung. Wir, und Michael, wir können, wir können auch was anderes spielen. So. Ich meine, es gibt noch War Thunder. War, War Thunder. Ähm. Okay. Aber World of Warships magst du? War Thunder ist ja. War, War Thunder ist ja eigentlich das gleiche. Ähm. Und nur kombiniert halt die drei World of Warships, World of Tanks und World of Planes, glaube ich, heißt das. Ähm, in einem Spiel. Ja, wir können gerne Warships spielen. Mir ist das, mir ist das egal. Ich steige mich dann da eh rein. Möge das Glück euch begleiten. Und reg mich auf, wenn ich es nicht hinkriege. Ähm, ich würde dann dazu noch was auf dem Discord schreiben. Mit dir, Michael, wir telefonieren dann vorher. Ähm, wie wir das machen, dass alle zusammen spielen können. Du hast da ja die Ahnung von, ich nicht. Ähm, ja, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns und hören uns äh, am Sonntag. Wie sie denn?